அன்புக்குரிய மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அண்ட் யூனிட் செல் அப்படின்னா என்னென்னு பற்றி பார்க்க போகிறோம் நம்ம ப்ளஸ் டூ கெமிஸ்ட்ரியில் சிக்ஸ்த் லெசன் சாலிட் ஸ்டேட் பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் நேற்று வரைக்கும் நம்ம டைப்ஸ் ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அண்டு யூனிட் செல் அப்படின்னா என்னன்றதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஒரு மூணு முக்கியமான த்ரீ மார்க் வந்து இந்த லெசனில் இந்த பாட்டில் நம்ம இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து இருக்குது சரியா ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நேற்று நான் உங்ககிட்ட ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இது மாதிரியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருப்பேன் இது என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் ஏன் கிறிஸ்டல்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா எல்லா ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெகுலர் பேக்கிங் ஆர் ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ இந்த ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருக்கிற இந்த கிறிஸ்டலை நம்ம இது மாதிரி டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக இது மாதிரி நம்ம வந்து குறிப்பிடுறோம் ஸோ இப்போ என்னென்னா இதில் சின்ன சின்ன ரெட் கலர் டாட் வந்து என்ன அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் பார்க்கத்த அந்த ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் இது தான் நம்ம இது மாதிரி டாட் வச்சு இங்கே காமிக்கிறோம் ஸோ அப்போ இந்த வெள்ளை கலரில் ஒரு கோடு மாதிரி இருக்குது இல்லையா லைன்ஸு இதெல்லாம் வந்து பாண்ட் மாதிரி நீங்கள் நினச்சிங்க ஆனால் உண்மையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு லைன் பை லைன் இங்கே இருக்காது உண்மையில் கிறிஸ்டலில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இது மாதிரி தான் வந்து எல்லா ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்போது இந்த கிறிஸ்டலுடைய டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் நம்ம இது மாதிரி இங்கே காமிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ இப்போது இதை டாட் வச்சு மெஷர் பண்ணுறது எதுக்கு சார் அப்படின்னா ஒவ்வொரு கிறிஸ்டலும் எது மாதிரி டைப்பில் வந்து இருக்குது எது மாதிரி பேக்கிங் அதில் ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இது மாதிரி நம்ம டாட் வச்சு காமிக்கிறோம் இப்போ இதை வச்சு தான் அவங்க ரெண்டு விஷயம் நமக்கு சொல்ல போகிறாங்க கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்றத சொல்ல போகிறாங்க ஸோ ஸோ அந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பாயிண்ட்டு இங்கே சொல்கிறாங்க பாருங்க நோ வேன் வி ரீப்ளேஸ் தீஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் வித் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் எ கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் இஸ் ஆப் ஆப்டைண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது தான் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னால் என்னன்றது சிம்பிளாக நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிறிஸ்டலாக நம்ம இது மாதிரி வந்து பார்க்குறோம் இது ஒரு கிறிஸ்டலுடைய ஆக்சுவல் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் இதை நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்காகவும் எப்படி அந்த கிறிஸ்டலில் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது அப்படின்றதுக்காகவும் ஒரு டாட் வச்சு நம்ம காமிக்கிறோம் டாட் வச்சு காமிக்கிறோம் சரியா இந்த இந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் தான் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரியா இந்த ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆட்டம்ஸை நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிற இது தான் நம்ம கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை முதல்ல நம்ம புக்கில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம யூனிட் சொல்லலாம் என்னன்றது நம்ம வரலாம் ஸோ இப்போது எஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்டல் கிறிஸ்டலின் சாலிட்ஸ் கேரட் பை டெஃபினட் ஓரியன்டேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஐஆன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மாலிகுல்ஸ் ரிலேட்டட் டு த ஒன் அனதர் இன் எ த்ரீ டைமென்ஷனல் பேட்டர்ன் த ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் ஸ்பீசிஸ் த்ரோ த கிறிஸ்டல் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டல் ஆர்டிஸ் இங்கே ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் அதை மட்டும் நல்லா கவனிச்சுங்க த ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் ஸ்பீசிஸ் த்ரோ த கிறிஸ்டல் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இது தான் வந்து கிறிஸ்டல் லேட்டிஸுக்கு உண்டான டெஃபினிஷன் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னால் என்னன்றது கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னால் அந்த பாயிண்ட்ஸு ஓகே இந்த டயக்ராம் கூட நம்ம புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் த ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தீ ஸ்பீசிஸ் அதாவது அந்த ஆட்டம்ஸ் ஆர் மாலிகுல்ஸ் இங்கே வந்து கரெக்டாக அந்த டயக்ராம் எந்த பக்கம் இருக்கிற டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற டயக்ராம் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு கிளியரான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இருக்கும் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் அப்படின்றது எப்படின்றத அங்கே கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்கள் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றதையும் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த ரெட் கலர் வந்து டாட் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதுதான் லேட்டிஸ் பாயிண்ட்டு அது நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்காக அது மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் அப்போ லேட்டிஸ் பாயிண்ட்னா என்ன லேட்டிஸ் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னா என்னன்றதை தெரிஞ்சிட்ருப்பீங்க நான் நம்புகிறேன் டவுட்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் தெரிவிக்கிறேன் ஸோ கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் ஆர் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் அப்படின்றத இப்போ நம்ம இந்த ஒரு டெஃபினிஷன் மூலமாக படிச்சுக்கலாம் த ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தீஸ் பீசிஸ் த்ரோ த கிறிஸ்டல் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் ஓகே சார் அடுத்தது ஒரு நம்ம டூ மார்க் படிக்க போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா யூனிட் செல் ஸோ யூனிட் செல்னால் என்ன அப்படின்னா இப்போ இங்கே
இங்கே பாருங்கள் ஏ பேசிக் ரிப்பீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் ஆஃப் ஏ கிறிஸ்டலின் சாலிட் இஸ் கால்டு ஏ யூனிட் செல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது தான் யூனிட் செல் ஏன்னா இந்த கிறிஸ்டலில் இந்த கியூப் ஸ்ட்ரக்சர் தான் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ரிப்பீட் ஆகுது எல்லா இடத்துலையும் சைடில் மேலே கீழே எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ இது தான் வந்து ரிப்பீட்டிங் யூனிட்டு அப்போ இது தான் யூனிட் செல் அப்போ நீங்கள் இது வரைக்கும் ரெண்டு டூ மார்க்கை பார்த்துட்டு இருக்கீங்க ஒன்று வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டோம் இன்னொன்று யூனிட் செல்னால் என்ன அப்படின்றத பற்றி பார்த்துட்டோம் ஓகேவா கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்க்கும் யூனிட் செல்லுக்கும் வித்தியாசம் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்ன்றது என்ன அப்படின்னா ரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட் த்ரோ த கிறிஸ்டல் இஸ் கால்டு கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் பட் யூனிட் செல்னால் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் எ ரிப்பீட்டிங் யூனிட் பேசிக் ரிப்பீட்டிங் ஸ்ட்ரக்சரல் யூனிட் சரியா சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் சொல்லணும் அப்படின்னா ரிப்பீட்டிங் யூனிட் தான் வந்து யூனிட் செல் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது நம்ம புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு எது யூனிட் செல் எது லேட்டஸ் பாயிண்ட்ன்றது அழகாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போது அதுக்கு கீழே அதனுடைய டெஃபினேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம ஒரு யூனிட் செல்லுடைய ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஒரு யூனிட் செல்னால் அதில் என்ன ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும் அப்படின்றது ஒரு டூ மார்க்கில் கேட்பாங்க ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை தான் நான் பார்க்க போகிறோம் ஏ யூனிட் செல் இஸ் கேரக்டரைஸ்டு பை த்ரீ எட்ஜ் லென்த் ஆஃப் த லேட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏ பி அண்ட் சி அந்த ஆங்கிள் பிட்வீன் எட் ஜஸ்ட் த ஆல்ஃபா பிட்டா காமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு யூனிட் செல்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்ஜ் லென்த்து ஆர் லேட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு அதை சொல்லுவாங்க எட்ஜ் லென்த்து ஆர் லேட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஏபிசின்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள அந்த எட்ஜ் லென்த் வந்து பி அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள லென்த் வந்து சி அப்படின்னு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் உள்ள லென்த் வந்து ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுத போகிற ப்ராப்பர்ட்டி எட்ஜ் லென்த் ஆர் லேட்டிஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் ஏபிசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினா ஒரு பாயிண்ட்டு முடிஞ்சிச்சு நெக்ஸ்ட்டு என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள்ஸ் எட்ஜ் ஆங்கிள்ஸ் ஒவ்வொரு எட்ஜ் ஆங் எட்ஜ் லென்த்துக்கும் இடையே உள்ள ஆங்கிள் இப்போ இந்த எட்ஜுக்கும் இந்த எட்ஜுக்கும் இடையே உள்ள ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த எட்ஜுக்கும் இந்த எட்ஜுக்கும் இடையே உள்ள ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீட்டா அப்புறம் இந்த ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காமா ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி தான் நீங்கள் வந்து சொல்லணும் இது வந்து மூணாவது த்ரீ மார்க் இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம பார்க்குற மூணாவது த்ரீ மார்க் இல்லை டூ மார்க் கூட கேட்கலாம் ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த இதில் பாருங்களேன் இப்போ ஒரு யூனிட் செல் எடுத்துட்டாங்க த்ரீ டைமென்ஷனில் காமிச்சிருக்காங்க இதில் எட்ஜ் லென்த் என்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து இது வரைக்கும் அந்த எக்ஸாக்ஸில் இருக்கு இல்லையா அது வரலாம் சி அதே மாதிரி மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் எக்ஸஸில் பி அதே மாதிரி இசிடெக்ஸில் ஏ அப்போ ஏபிசின்றது தான் எட்ஜ் லென்த் அப்படின்றது சொல்லணும் ஒவ்வொரு எட்ஜு லென்த்துக்கும் எட் எட்ஜு ஆங்கிள் வந்து இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா சரியா ஸோ இது வரலாம் மூணு வந்து நம்ம பார்த்துருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஒன்று வந்து கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ் இன்னொன்று வந்து யூனிட் செல் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த யூனிட் செல் இது மூணுத்தையும் இன்றைக்கே நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதிடுங்க புக்கில் எங்கே இருக்குன்னு நான் சொன்னேன் இல்லையா நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல் டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல்லில் ரெண்டு டைப் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் யூனிட் செல் இன்னொன்று வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் ஓகே ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் இன்னொன்று வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் ஸோ ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்னால் என்ன அப்படின்னு பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நான் பார்க்க போகிறது டைப்ஸ் ஒரு யூனிட் செல்லில் எத்தனை டைப்ஸ் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ப்ரிமிட்டிவ் இன்னொன்று வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஸோ ப்ரிமிட்டிவ்னால் என்ன அப்படின்னா ஏ யூனிட் செல் தட் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி ஒன் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இஸ் கால்டு ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் ஒன் டைப் ஆஃப் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா அது ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் ஓகேவா விச் இஸ் மேட் அப் ஃப்ரம் த லேட்டிஸ் பாயிண்ட் அட் ஈச் ஆஃப் த கார்னர்ஸ் கார்னர்ஸில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகே அப்படி இருந்தால் அது ப்ரிமிட்டிவ் In the case of non-primitive unit cell, there are additional lattice points either on a face of the unit cell or within the unit cell. Now, let's talk about the structure of the unit cell. Now, let's talk about the primitive unit cell. Now, you can see the dot 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 dot. You can see the diagram. Now, let's talk about the structure of the unit cell. Now, let's talk about the dot 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 dot. This is the lattice point. இந்த
உள்ளே அப்படின்னா வித் இன் த யூனிட் செல் அப்போ இது வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஸோ நல்லா உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் அப்படின்னா இட் கண்டைன்ஸ் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இதுதான் இங்கே நீங்கள் எழுத போகிற முக்கியமான வேர்டு ஒன் டைப் ஆஃப் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் நான் ப்ரிமிட்டிவ் அப்படின்னா அடிஷ்னல் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் வந்து இருக்கும் இதுதான் நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஸோ உங்களுக்கு புரியுதா புரிஞ்சுருக்குன்னு நம்புகிறேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கப்பட்டு ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்லுடைய டைப்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் மொத்தம் வந்து செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்ஸ் வந்து இருக்குது அது பிராவிஸ் அப்படின்றது கண்டுபிடிச்சார் நீங்கள் முதல்ல இதை நீங்கள் படிங்க செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் என்ன அப்படின்னா கியூபிக் ரோம்போ ஹீட்ரல் எக்ஸாகோனல் டெட்ராகோனல் ஆர்த்தோரோம்பிக் மோனோக்ளினிக் ட்ரைக்ளினிக் இது மாதிரி செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல் வந்து இருக்குது ப்ரிமிட்டிவ்னா என்ன அர்த்தம் அதில் வந்து கார்னன்ஸில் மட்டும்தான் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் உள்ளே வந்து அடிஷ்னலாக லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இருந்தால் அது நான் ப்ரிமிட்டிவ் உள்ளே போயிடும் அப்போ இந்த ஏழு டைப் மட்டும் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா போதும் இதில் ஒவ்வொன்றும் வந்து நீங்கள் ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இப்போ கியூபிக்கில் வந்து ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி ஏன்னா வந்து லென்த்து ப்ரெத்து ஹைட்டு அப்படி ஞாபகம் வச்சுங்க எல்லா பக்கமும் சாமாக இருக்கும் அதனால தான் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சின்னு போட்டாங்க அதேமாதிரி ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நைன்டி டிகிரி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரி வரும் இது வந்து கியூபிக்கில் ரொம்ப ஹீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஞ்சு இருக்கிறதுனால எல்லாமே ஏ ஈக்குவல் டு பி ஈக்குவல் டு சி எட்ஜ் லென்த்து வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் ஆங்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமா நாட் ஈக்குவல் டு நைன்டி ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி டிகிரி வரும் இது வந்து ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி வரும் கேட்குறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டென் டிகிரி வரும் இது மாதிரி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்றதால இது மாதிரி இங்கே மாறுது அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கோனில் என்னன்றதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏ ஈக்குவல் டு பி பட் நாட் ஈக்குவல் டு சி ஏன்னா ஹைட் அதிகமாக இருக்குது இல்லையா ஹைட் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி டெட்ரா கோனல் பார்த்துக்குங்க ஆர்த்தோரோ அம்பிக் மோனோ கிளினிக் ட்ரை கிளினிக் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே இதை வந்து எழுதணும் முடிஞ்சால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு டேபிள் காலம் வந்து போட்டுக்குங்க சரியா ஸோ இதில் வந்து கியூபிக் யூனிட் செல் டெட்ரோ கோனில் யூனிட் செல் ஆர்த்தோ ரொம்பிக் யூனிட் செல் அப்படின்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து தெளிவாக இங்கே பார்க்குறீங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு டேபிள் காலம் வந்து போட்டுக்கோங்க இதில் எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கில் கொடுக்கல அதனால் அது வேண்டாம் நீங்கள் இந்த செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரிமேட்டிவ் யூனிட் செல்லை மட்டும் இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா ஆக்சிஸ் ஆக்சியல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஆக்சியல் ஆங்கிள் இது மாதிரி நீங்கள் வந்து எழுதி படித்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அது வந்து மனசில் நல்லா பதியும் ரைட்டா ஸோ இதனுடைய அடுத்த இது என்ன அப்படின்னா புக்கில் வந்து இன்னொரு விஷயம் கொடுத்துருப்பாங்க நான் ப்ரிமிட்டிவ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒவ்வொன்று இதுலேயும் இது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் முடிஞ்சிச்சு இல்லையா அடுத்தது இதுலேயே இங்கே பாருங்கள் கியூபிக்கில் இது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் கியூபிக்கில் இது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் இது ரெண்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரிமிட்டிவ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து உள்ள உள்ளே வந்து அடிஷ்னல் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் வந்து இருக்குது அதே மாதிரி டெட்ராகோனில் இது வந்து ப்ரிமிட்டிவ் இது வந்து நான் ப்ரிமிட்டிவ் சரியா குழம்பு கூடாது இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னா ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட்ஸ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம ரெண்டாக பிரிச்சுட்டோம் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து கார்னர்ஸில் மட்டும் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் ஒன்லி ஒன் டைப் ஆஃப் லேட்டிஸ் பாயிண்ட் இருக்கணும் ஸோ உள்ளே ஏதாவது இருந்தாலும் இல்லை ஃபேஸில் இருந்தாலும் அது வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா நான் ப்ரிமிட்டிவ்னு சொல்கிறோம் ஸோ அது உங்களுக்கு புரிய வைக்கணுன்றது தான் அப்படி கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப குழம்பு வேண்டாம் ஸோ அப்போ இனி கிளாஸில் நம்ம யூனிட்ஸ் எல்லை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து என்னென்ன விஷயம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டல் லேட்டிஸ்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கிறிஸ் அடுத்தது வந்து லேட்டிஸ் பாயிண்ட்டு அடுத்தது யூனிட் செல்லு டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல்லு ப்ரிமிட்டிவ் நான் ப்ரிமிட்டிவ் ப்ரிமிட்டிவ் யூனிட் செல்லில் செவன் டைப்ஸ் ஆஃப் யூனிட் செல்லை வந்து பார்த்துட்டோம் அதனுடைய ஆங்கிள்லாம் ஆக்சியல் ஆங்கிள்லாம் பார்த்தாச்சு அதை நீங்கள் படிச்சுருங்க படித்து இன்றைக்கே வந்து டெஸ்ட்டாக எழுதிடுங்க சரியா அப்புறம் நான் ப்ரிமிட்டிவில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குன்றதை புக்கில் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா பரவாயில்ல ஓகேவா சரி இதுவெல்லாம் படிச்சுதான் இன்றைக்கி டெஸ்ட் எழுதி அமுச்சுருங்க தேங்க்யூ வெரி மச்